ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ശരാശരി നീളം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ മലനിരകളെ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്ററുള്ള ഹിമാലയൻ മലനിരകളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള മലനിര ഇന്ത്യയിലേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയ മലനിരയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾക്ക് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഇത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ പരന്ന് കിടക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഏതുള്ളത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മൊത്തം ആറ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം എന്നിവ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ കടന്നു പോകുന്ന ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ശരാശരി നീളം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഇത് കട നീണ്ടു കിടക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആറ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം ഈ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കോഡ് ഇതാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗോമാതാവിൻ്റെ കാറാണ് കെ എൽ സിക്സ് ഗുജറാത്തിലെ എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഗുജറാത്ത് കിട്ടും ഗോ എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗോവ കിട്ടും മാതാവിൻ്റെ എന്നതിൽ നിന്ന് മായിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയും തായിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തമിഴ്നാടും എടുക്കാം കാർ എന്നതിൽ നിന്ന് കർണാടക വരും അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ എന്നതിൽ നിന്ന് കേരളവും കിട്ടും ആർ എന്നതിൽ നിന്ന് ആറ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാകും അപ്പം ഗുജറാത്തിലെ ഗോമാതാവിൻ്റെ കാറാണ് കെ എൽ സിക്സ് എന്ന കോഡ് ആറ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഗുജറാത്ത് ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം എന്നിവയാണ് ആറ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ തന്നെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളിലൂടെ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് ആ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിൽ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകാത്ത ജില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൂടെ എന്ത് കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളിലൂടെ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് ജില്ലകൾ കേരളത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകാത്ത ജില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്പം പഠിച്ച കോഡ് വർക്ക് ഗുജറാത്തിലെ ഗോമാതാവിൻ്റെ കാറാണ് കെ എൽ സിക്സ് ഗുജറാത്ത് ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം എന്നിവയാണ് ആറ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്ന് എന്ന ഒരു തീയതിയാണ് യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിൽ സമാന്തരമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പശ്ചിമഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മേപ്പെടുത്തൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അറബിക്കടൽ വരിക അതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ സമാന്തരമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്പം ഒരു പഠിച്ച ഒരു തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ഇനി ആനമുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ
ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഉയരം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആനമുടിയുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആനമുടിയെ വടക്കായിട്ടാണ് ആനമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് പളനിമലയുണ്ട് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഏലമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആനമലയും പളനിമലയും ഏലമലയും സംഗമിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആനമുടിയിലാണ് ആനമുടിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ആനമല വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പളനിമല തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏലമല ആനമല പളനിമല ഏലമല എന്നിവ സംഗമിക്കുന്നത് ആനമുടിയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ ആനമലയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രമായി നീലഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനമലയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രമായി നീലഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നീലഗിരിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വഘട്ടത്തിൻ്റെയും സംഗമ സ്ഥാനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പശ്ചിമഘട്ടം ഇവിടെ പൂർവ്വഘട്ടം ഇത് സംഗമിക്കപ്പെടുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നീലഗിരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നീലഗിരിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വഘട്ടത്തിൻ്റെയും സംഗമ സ്ഥാനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ നീലഗിരി മലനിരകളിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ദോഡാബേട്ടയാണ് ദോഡാബേട്ടയാണ് നീലഗിരി മലനിരകളിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആനമുടി ആനമുടിയിലാണ് ആനമല പളനിമല ഏലമല എന്നിവ സംഗമിക്കുന്നത് ആനമുടിയുടെ വടക്ക് ആനമല വടക്ക് കിഴക്ക് പളനിമല തെക്ക് ഏലമല ഈ പറയുന്ന ആനമലയുടെ വടക്കായിട്ടാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സുഖവാസ കേന്ദ്രമായി നീലഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ നീലഗിരിയിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വഘട്ടവും സംഗമിക്കുന്നു ഒപ്പം ആ നീലഗിരി മലനിരകളിലാണ് ദോഡാബേട്ട എന്ന ഉയരം കൂടിയ അവിടുത്തെ കൊടുമുടിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നീലഗിരി മലനിരകളിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ദോഡാബേട്ടയാണിത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് മീശപ്പുലിമലയാണ് ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കൊടുമുടികളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മീശപ്പുലിമലയാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്നാണ് ഉയരം വരുന്നത് ഇത് ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടി ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ അടുത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗൈഡുകളിലും ഒപ്പം നമ്മുടെ കേരള ടൂറിസത്തിന് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അഗസ്ത്യാകൂടമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടി കൊടുമുടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അഗസ്ത്യാകൂടമാണ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പി എസ് സിയിലെ പുതിയ ഗൈഡുകളിലൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മീറ്റർ മീശപ്പുലി മലയ്ക്ക് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്ററുള്ള ആനമുടിയാണ് ഒന്നാമത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നോട്ടുകളിൽ അതുപോലെ ഈ ഗൈഡുകളിലും അതുപോലെ ഈ വെബ്സൈറ്റിലും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അഗസ്ത്യാർ മലനിരകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ മലനിരയാണ് അഗസ്ത്യാർ മലനിര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മീറ്ററാണ് ഈ പറയുന്ന അഗസ്ത്യാർ മലനിരകൾക്കുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സംരക്ഷിത ജൈവ കേന്ദ്രമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അഗസ്ത്യാർ മലനിരകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വരുന്ന മലനിരയായ അഗസ്ത്യാർ മലനിരകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംരക്ഷിത ജൈവ കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇനി അറിയേണ്ടത് നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലാണ് അഗസ്ത്യാർ മലനിരകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഈ പറയുന്ന അഗസ്ത്യാർ മലനിരകളാണ് അപ്പോൾ അഗസ്ത്യാർ മലനിരകളാണ് യുനെസ്കോയുടെ മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ പട
പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തിരുനെല്ലിയും പക്ഷിപാതാളവും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വയനാട് കൂർഗ് അതിർത്തിയിലായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തിരുനെല്ലി അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി പാതാളം എന്നിവയെല്ലാം എവിടെയാണുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക എന്നീ ഇവിടങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സഹ്യാദ്രി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ സഖ്യ പർവ്വതം എന്നും ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നീലഗിരി മല എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഈ നീലഗിരി മലയിലെ ഒരു ആദിവാസി ഗോത്രമാണ് തോടർ എന്ന് പറയുന്നത് തോടർ എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗം ഈ പറയുന്ന നീലഗിരി മലയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ സഖ്യ പർവ്വതം എന്നും മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഖ്യാദ്രി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച കുറച്ച് കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അതിലാദ്യമായിട്ട് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നിയമിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് നിയമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് എന്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഈ പറയുന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ചോദിച്ച് ഈ പറയുന്ന കസ്തൂരി രംഗനും മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മാധവ് ഗാഡ്ഗിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഗാഡ്ഗിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പഠിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ആര് പഠിക്കുന്നത് കസ്തൂരംഗൻ കമ്മിറ്റി പഠിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി ഇത് കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് കസ്തൂരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കസ്തൂരംഗനും അതുപോലെ ഗാഡ്ഗിലും നിയമിക്കുന്നത് ഈ കസ്തൂരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി ഇനി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഇരുപതെണ്ണം എവിടെയാണ് പെടുന്നത് കേരളത്തിലാണ് പെടുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം എത്ര ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഇരുപതെണ്ണം എവിടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിച്ചേക്കുക ഇനി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ചോദിച്ചാൽ പൂനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് തെക്കൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നുകളാണ് ഏലം കുന്നുകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നുകളെയാണ് ഏലം കുന്നുകൾ എന്ന പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് തെക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നുകളാണ് ഏലം കുന്നുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പൂനെ പട്ടണമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പൂനെ പട്ടണമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഇതെവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി ആണെങ്കിലും എൽ ജി എസ് ആണെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങ